Dear owner, second year students, to mother John Natske, compulsory English correction erupore class nibo. The correction to mother at item, J item to mother Obushui atom kotabe, a cane shati proshno thakbe, pasti proshno to the tobe, tamane, shatta sentence do thakbe, J sentence gula incorrect, Othoba, bull sentence, a cane conona cono grammatical mistake rate, eh? A mistake to Tumra Shangshudun Kore. পূর্ণ সেন্টেন্সটা লিখবে শুদ্ধ করে লিখবে তাহলে তোমরা পূর্ণ নাম্বার পেয়ে যাবে প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের জন্য এক করে নাম্বার তাহলে পাঁচটি সেন্টেন্স যদি সঠিকভাবে তুমি পূরণ করতে মানে লিখতে পারো তাহলে তোমার পাঁচ নাম্বার আসবে এটার জন্য গ্রামাটিক্যালি যে সমস্ত বিষয়গুলো আছে গ্রামার রাইটমস গুলো আছে গ্রামার বিষয়ক যে রুলস আছে সেই রুলস গুলো অবশ্যই তোমার জানতে হবে আর সচরাচর যে ভুলগুলো হয়ে থাকে লিখায় এই ভুলগুলো নিয়ে কিন্তু কারেকশনের সেন্টেন্সগুলো হয়ে থাকে তাহলে এটা ব্যবহারিক জীবনে প্রাত্যহিক জীবনে তোমাদের যে সমস্ত ইংরেজিগুলো লিখতে প্রয়োজন পড়ে সেই সমস্ত ইংরেজিগুলো নিয়ে এই কথা বলছি ধন্যবাদ প্রথমে যে সেন্টেন্সটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে সাফিস টু সেইং হি ইজ রং এ সেন্টেন্সটি এরকমও দিতে পারে অথবা সাফিস টু সে হি ইজ রং এরকমও দিতে পারে তাহলে এই ধরনের সেন্টেন্স যদি থাকে তাহলে কারেকশন করতে হলে যেভাবে করতে হবে সেটা আমি এখন বলছি কেন ভুলটা হলো সেটা আমি উত্তর যেটা হবে সেটা দিয়ে তারপরে আমি রংটা বলে দিচ্ছি সাফিস ইট টু সে তারপরে একটা কমা দিবা হি ইজ রং এখানে ভুলটা কোথায় ছিল এখানে কোনো সাবজেক্ট ছিল না সাফিস টু সেইং এখানে কোনো সাবজেক্ট নাই তুমি জানো যে সাবজেক্ট ছাড়া তো কোনো ক্লোজ হতে পারে না সেটা সেন্টেন্স হোক বা ক্লোজ হোক সেখানে অবশ্যই সাবজেক্ট লাগবে এখানে ভার তো সাফিস আছে তাহলে যেটা তোমাকে করতে হবে সাবজেক্টটা দিতে হবে ইট তাহলে সাফিস ইট টু সে সাফিসের পরে সাবজেক্টটা চলে আসে সাফিস ইট টু সে তারপরে কমা দিবা হি ইজ রং এটা যদি তুমি লিখো এইভাবে তাহলে এটা ঠিক আছে এখানে ভুলটা কোথায় ছিল এখানে কোনো সাবজেক্ট ছিল না এই জন্য কোনো ক্লোজি ঘটন হয় নাই বুঝতে পেরেছ তাহলে পরেরটা দেখছি এরপরে যে সেন্টেন্সটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে টু থার্ড অফ দ্য বয় ওয়াজ প্রেজেন্ট টু থার্ড অফ দ্য বয় এখানে বয় সিঙ্গুলার দেওয়া আছে আবার টু থার্ড থার্ডও সিঙ্গুলার তারপরে ওয়াজ সিঙ্গুলার ভার্ব দেওয়া আছে তাহলে আমরা দেখব ভুলটা কোথায় কারেক্ট সেন্টেন্সটা হচ্ছে টু থার্ডস অফ দ্য বয়েস ওয়ার প্রেজেন্ট এখানে ভুলটা কোথায় ছিল সেটা বলে দিচ্ছি এখানে খেয়াল করো টু থার্ড এটা কিন্তু সিঙ্গুলার না অবশ্যই পুরো তিন ভাগের দুই ভাগ এটা কখনো সিঙ্গুলার হতে পারে না সুতরাং টু থার্ডস টু ফোর্থস ওয়ান ওয়ান থার্ড এটা সিঙ্গুলার তাহলে টু থার্ডস হবে টু থ্রি ফোর ফাইভ যাই হোক এখানে প্লুরাল নাম্বার হবে থার্ডস ফোর্থস ফিফথস যাই হোক তাহলে সিঙ্গুলার সাবজেক্ট না এটা হচ্ছে প্লুরাল সাবজেক্ট তাহলে প্লুরাল সাবজেক্টের জন্য অবশ্যই তোমাকে প্লুরাল ভার দিতে হবে তার মানে ওয়াজ না হয়ে ওয়ার হবে তাহলে ওয়ার দিয়েছ আর ভুলটা কোথায় এখানে বয় কেন এখানে বয়েস কিন্তু উত্তরে হবে কেন বয়েস উত্তরে হবে দেখো বালকরা কিন্তু একজন বালক না যেখানে দুই তৃতীয়াংশ বালকের কথা বলেছে তাহলে বালক কিন্তু সিঙ্গুলার না বালক কিন্তু প্লুরাল অনেক বালকদের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ বালকের কথা বলেছে তাহলে এই দুই তৃতীয়াংশ বালক নিশ্চয়ই সিঙ্গুলার না এটা অবশ্যই প্লুরাল এই জন্য এখানে বয়েস হয়েছে তাহলে টু থার্ডস অফ দ্য বয়েস ওয়ার প্রেজেন্ট ওয়ার কেন কারণ অফের আগে যে অংশটা থাকে সাবজেক্টে সেটাই কিন্তু ভার্বকে নির্ধারণ করে মানে ভা সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের ক্ষেত্রে অফের আগে যেই সাবজেক্টের অংশ থাকবে যে নাউনটা থাকবে সেটা যদি সিঙ্গুলার হয় ভার্ব সিঙ্গুলার হবে সেটা যদি প্লুরাল হয় ভার্ব প্লুরাল হবে তাহলে এটা তো প্লুরাল সাবজেক্ট টু থার্ডস ওয়ান থার্ড হইলে কিন্তু সিঙ্গুলার হতো টু থার্ডস তাহলে এটা প্লুরাল এই জন্য ওয়ার হবে বা আর হতে পারতো বা হ্যাভ হতে পারত মানে প্লুরাল যতগুলো ভার্ব আছে সেখানে এটা ব্যবহৃত হবে ঠিক আছে ওকে এরপরে যে ভুল সেন্টেন্সটি দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে ইউ আর গোয়িং টু স্কুল ইজ নট ইট এখানে যে ভুলগুলো দেওয়া আছে এটা বুঝাই যাচ্ছে ইজ নট ইট তো হতে পারে না এখানে যেহেতু ট্যাক কোয়েশ্চেন এটা অবশ্যই সংক্ষিপ্ত হবে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে সাবজেক্টের সাথে মিল আছে কি না এখানে ইজ আছে এখানে আর আছে প্রথম সেন্টেন্স মেইন সেন্টেন্স আর আছে কিন্তু ট্যাক কোয়েশ্চেন ইজ আছে তাহলে বোঝা যাচ্ছে এখানে একটা ভুল আছে আবার দেখো ইউ আছে মূল সাবজেক্ট কিন্তু ট্যাক কোয়েশ্চেনের সাবজেক্ট ইট আছে তাহলে ভুলগুলো কারেক্ট করে আমি সেন্টেন্সটা লিখে আবার বলছি তাহলে কারেক্ট যে সেন্টেন্সটা হবে সেটা হচ্ছে ইউ আর গোয়িং টু স্কুল এটা ঠিক আছে এটা আমাদের ধরা দরকার নেই ট্যাক কোয়েশ্চেনের ভুলটা তাহলে এখানে ভার্ব ট্যাক কোয়েশ্চেন লিখতে হলে অবশ্যই ভার্বকে লিখতে হবে অক্সিলারি ভার্ব লিখতে হয় আগে লিখলাম তারপর এখানে অবশ্যই নট দিতে হবে 
যে যদি পজিটিভ সেন্টেন্স বা হাবদত থাকে আর যদি নেগেটিভ থাকে তাহলে আর নট দেওয়ার দরকার নেই বা নেগেটিভ ওয়ার্ড দেওয়ার দরকার নেই এখানে যেহেতু পজিটিভ মানে কোনো নট বা নেগেটিভ ওয়ার্ড নেই তাহলে অবশ্যই আনতে হবে তাহলে আর্নড এরপরে কি করবে এরপরে সাবজেক্ট আনতে হবে এখানে ইউ আছে এই ইউটা আনতে হবে তাই আর্নড ইউ তারপরে প্রশ্নবোধক চিহ্ন এটা কোয়েশ্চেনের তাহলে বোঝা গেল যে ভুলটা কোথায় ছিল এখানে ভার্বে ভুল ছিল ইজ ছিল এটা ভুল আর হবে তারে নট ছিল কিন্তু এটা সংক্ষিপ্ত ছিল না এই জন্য ভুল এটা কোয়েশ্চেন অবশ্যই সংক্ষিপ্ত রূপ দিতে হয় তারপরে দেখো ইট আছে ইট তো কোনো এখানে সাবজেক্ট নাই এখানে ইউ আছে তাহলে এই ইউটাই চলে আসবে তাহলে আর্নট ইউ তাহলে ঠিক আছে ইউ আর গোয়িং টু স্কুল আর্নট ইউ ওকে পরের সেন্টেন্স দেখছি যে সেন্টেন্সটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে হি ইনসিস্টেড মি টু হি ইনসিস্টেড মি গো টু সিনেমা এখানে দেখো ইনসিস্ট একটা এমন একটা শব্দ এমন একটা ভার্ব যে ভার্বের পরে অবশ্যই এখানে একটা প্রিপোজিশান লাগবে তারপরে এখানে অবজেক্টিভ ফর্মও লাগবে তাহলে আমরা দেখি সঠিক সেন্টেন্সটা কি সবসময় মনে রাখবে ইনসিস্ট এমন একটা ভার্ব যেটার বিশেষ কিছু নিয়ম আছে এই নিয়মটা অনুসরণ করতে হবে এখনই বলছি নিয়মটা সেন্টেন্স কারেক্ট সেন্টেন্সটা দিয়েই বলি আমি সেন্টেন্সটা কারেক্ট করতে হলে তোমার যেটা লিখতে হবে সেটা হচ্ছে হি ইনসিস্টেড এটা ঠিক আছে সাবজেক্ট লিখলে ভার্ব লিখলে অন চলে আসবে ইনসিস্টেড পরে অবশ্যই অন প্রিপোজিশান লাগবে তারপরে মাই গুইং গুইংটা লাগবে এখন মাই না হিজ না হার না দেয়ার এটা নির্ভর করবে সাবজেক্টের উপর কিন্তু গুইংটা কেন কারণ প্রিপোজিশনের পরে কিন্তু অবজেক্ট লাগে অবজেক্টিভ ফর্ম বা ভার্ব এখানে ভার্ব থাকলে ভার্বের সাথে আইনজি যোগ করতে হয় প্রিপোজিশনের পরে তাহলে যেহেতু অন একটা প্রিপোজিশন এরপরে গুয়ের সাথে আইনজি যোগ করবা তাহলে গুইং এখানে মি থাকাতে মাই গুইং তাহলে হি ইনসিস্টেড অন মাই গুইং অবশ্যই অন দিতে হবে ইনসিস্টেড পরে সে আমাকে কপিডাপিডি করেছিল সিনেমাতে যাওয়ার জন্য অর্থটা এরকম তাহলে হি ইনসিস্টেড অন মাই গুইং টু সিনেমা টু সিনেমা এখানে কোনো ভুল নাই ভুলটা ছিল ইনসিস্ট এমন একটা ভার্ব যে ভার্বের পরে প্রিপোজিশান অন বসে অনের পরে এরপরে যে ভার্বটি থাকবে সেটার ভার্বের সাথে আইনজি যোগ করবে আর যদি ভার্ব না থাকে কোনো নাউন থাকে সেই নাউন দিলে কোনো সমস্যা হবে না এই ভার্বের সাথে আইনজি যোগ করে মানে একে নাউন করে ফেলা হলো ঠিক আছে ওকে পরের সেন্টেন্সে যাচ্ছে ইনফর্ম দ্য কেস টু দ্য পুলিশ এখানে ভুলটা কোথায় আছে ভুলটা এমন একটা ভার্ব ইনফর্ম যেখানে যেই ভার্বের ক্ষেত্রে অবশ্যই আর একটা প্রিপোজিশান লাগে যাকে জানানো হয় তার আগে একটা প্রিপোজিশান দিতে হবে ইনফর্ম মানে জানানো এবং যে বিষয়টা জানানো হয় সেই বিষয়টার একটা পজিশান থাকে অবস্থান থাকে সেটাও বুঝতে হবে তাহলে আমি উত্তরটা আমি লিখে তারপর বোঝাচ্ছি প্রথমে তুমি ইনফর্মের পরে যাকে তুমি ইনফর্ম করবা তাকে কিন্তু বসাতে হবে ইনফর্ম দ্য পুলিশ ইনফর্ম দ্য অফিসার ইনফর্ম দ্য প্রিন্সিপাল ইনফর্ম দ্য বয় ইনফর্ম মাদার তার মানে ইনফর্মের পরে যাকে জানানো হবে সেই ব্যক্তি বসবে এরপরে অব দিতে হবে প্রিপোজিশন অফ কেন এই অফের কারণটা হচ্ছে যে ইনফর্মের পরে যে প্রিপোজিশান লাগে যে বিষয়টা জানানো হবে সেই বিষয়টা হচ্ছে অফের পরে থাকবে তাহলে কোন বিষয়টা জানাবো কেসটা জানাবো এই জন্য অফ দ্য কেস অফ দ্য ম্যাটার অফ দ্য মার্ডার যে কোনো বিষয় যখন আমরা জানাবো যাকেই জানাবো যাকে জানাবো তাকে প্রথম দিব ইনফর্মের পরে এরপর অফ দিব অফের পরে যে বিষয়টা জানাতে হবে সেই বিষয়টা লিখব অফের পরে তাহলে তোমরা বুঝতে পেরেছো যে এই ধরনের স্যাটাসে ইনফর্ম থাকলে ইনফর্মের পরে দিবা যে ব্যক্তিকে জানানো হবে তাকে এরপর একটা অফ দিবা অফ দেওয়ার পরে যে বিষয়টা তুমি জানাতে চাচ্ছ বা জানাবে সেই বিষয়টা দিবে অফের পরে তাহলে বুঝতে পেরেছো ইনফর্ম দ্য পুলিশ অফ দ্য কেস ওকে পরেরটা দেখছে হি সেট টু মি দ্যাট হি ইউ উইল ডু দ্য ওয়ার্ক নেক্সট মান্থে এখানে খেয়াল করে সেন্টেন্সটা তোমরা নিশ্চয়ই পরিচিত যে এই ধরনের কী ধরনের স্ট্রাকচার বা এটা কী ধরনের সেন্টেন্স এটা হচ্ছে ইন্ডাইরেক্ট স্পিচের একটা সেন্টেন্স হি সেট টু মি আবার দ্যাট আছে সেটের পরে টু আছে মি আছে দ্যাট আছে তারপরে ইউ উইল আছে দেখো ইন্ডাইরেক্ট ন্যারেশনে উইল কখনো বসতে পারে না সেটা ফিউচার ফর্ম দিয়েছে এখানে অবশ্যই এখানে উড থাকবে যাই হোক এটা আমি পরে বলতেছি দ্য নেক্সট ওয়ার্ক নেক্সট মাথে ওকে আমি সেন্টেন্সটা লিখে বলছি লক্ষ্য করে সেন্টেন্সটি যেটা দেওয়া আছে যে কারেক্ট সেন্টেন্সটা সেটা হচ্ছে হি টোল মি দ্যাট ইউ ডু দ্য ওয়ার্ক দ্য নেক্সট মান্থে ভুলগুলা কোথায় কোথায় শুদ্ধ হয়েছে খেয়াল করো 
হি ঠিক আছে সেট টু এর জায়গায় টোল দিয়েছে সেট টু মি এটা সেট টু এর পরে এটা অবজেক্ট যখন দিবা এটাই ডাইরেক্ট ন্যারেশনই হয় সাধারণত আর যখন ইনডাইরেক্ট করবা তখন টোল দিবা টোল দেওয়ার পরে অবজেক্ট অথবা শ্রোতাকে দিবা অবজেক্টের ফর্মে শ্রোতাকে দিবা তাহলে এখানে টোল দিলাম তাহলে হি টোল্ড মি দ্যাট আর যদি তুমি সেট রাখতে চাও তাহলে আর শ্রোতা দেওয়ার দরকার নেই হি সেট দ্যাট দিলে চলবে কিন্তু যেহেতু ইন্ট্রোডাক্টরি সেন্টেস হলে অবশ্যই তোমাকে অবজেক্টটা মানে শ্রোতাটাকে সেটা কিন্তু মেনশান করতে হবে তাহলে হি টোল্ড মি দ্যাট ঠিক আছে এই পর্যন্ত ইউ লিখলা ইউ উইলটা হয়ে যাবে উড এখানে ইন্ডাইরেক্ট ন্যারেশানে শেয়াল উইল যেটাই থাকে উড দিয়ে দিতে হয় তাহলে ইউড তারপরে ডু দিবা ডু এর পরে দ্য ওয়ার্ক দ্য ওয়ার্ক ঠিক আছে এখানে কোনো ভুল নাই তারপরে দেখো যে ভুলটা হচ্ছে নেক্সট মানডে এখানে দি দিতে হবে দি নেক্সট মানডে এখন অবশ্য দিটা দেয়নি তাহলে দ্য নেক্সট মানডে তাহলে পুরো সেন্টেন্সটা কী দাঁড়াচ্ছে হি টোল মি দ্যাট ইউ ডু দ্য ওয়ার্ক দ্য নেক্সট মানডে ওকে পরের সেন্টেন্সটা দেখছি এখানে যে সেন্টেন্সটা দেওয়া আছে দ্য লিডার অ্যাবসেন্টেড ফ্রম দ্য মিটিং এখানে কোন ভুলটা আছে এখন আমি বলে দিচ্ছি সঠিক সেন্টেন্সটা হবে দ্য লিডার অ্যাবসেন্টেড হিমসেলফ ফ্রম দ্য মিটিং অ্যাবসেন্টের পরে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন দিতে হবে হিমসেলফ মাইসেলফ ডেমসেলফস এরকম দ্য লিডার অ্যাবসেন্টেড হিমসেলফ ফ্রম দ্য মিটিং ওকে পরের সেন্টেন্সটা দেখছি সি দ্য ওয়ার্ড ইন দ্য ডিকশনারি বুক ভুলটা কোথায় আছে এখন আমরা জানি সাধারণভাবে একটু বলি নেই যে সি বলতে যা কোনো কিছু অবলোকন করা অবজার্ভ করা কোনো কিছু দেখা এই বিষয়টা আবার ডিকশনারিতে তুমি কোনো কিছু দৃশ্য দেখো না বা কোনো নৈসর্গিক কোনো বিষয় নেই বা কারোর দিকে তাকানো এরকম বিষয় না সেখানে ভিন্ন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো একটা ইন্সপেক্ট করা কোনো একটা ওয়ার্ডকে খুঁজে বের করা সেখানে তো ভিন্ন ওয়ার্ড দিতে হবে ঠিক আছে ডিকশনারি বুকে অভিধানে তাহলে সেন্টেন্স কারেক্ট সেন্টেন্সটা কী হবে বলছি এখানে যে সেন্টেন্সটা দেওয়া আছে এটার মধ্যে ভুলগুলো হচ্ছে ভার্ব একটা ভুল আছে সি এখানে হয় না ডিকশনারি ডিকশনারিতে কোনো কিছু দেখা কোনো ওয়ার্ড বের করা বা কোনো ওয়ার্ড দেখা সেখানে লুক আপ হবে লুক আপ শুধু লুক দিলেও ভুল হবে লুক আপ তারপরে দ্য ওয়ার্ড ইন দ্য ডিকশনারি এখানে ডিকশনারির বুক কিন্তু ভুল হবে ডিকশনারি কিন্তু শুধু ডিকশনারি দিলে ইট ইটস সেলফ বুক বলতে যা বুঝায় অভিধান সেটা আমরা বুঝি তাহলে ডিকশনারির মধ্যেই বুক কথাটা রয়ে গেছে এই জন্য আর বুক আলাদাভাবে লিখতে হবে না তাহলে লুক আপ কোনো কিছু খোঁজা সেখানে লুক আপ আর যদি লুক অ্যাট দ্য বার্ড আই লুক অ্যাট হিম শি লুক অ্যাট মি এগুলো হচ্ছে কারোর দিকে তাকানো কোনো কিছুর দিকে তাকানো সেটা লুক অ্যাট আর লুক আপ হচ্ছে কোনো কিছু অন্বেষণ করা খোঁজা বের করা খুঁজে বের করা এটা হচ্ছে লুক আপ এটা হচ্ছে ভার্বাল ফ্রেজ তাহলে বোঝা গেল যে ভুলটা ছিল ভার্বে ভুলটা ছিল ডিকশনারির পরে যে নাউনটা লেখা আছে সেটা হবে না শুধু ডিকশনারি দিতে হবে লুক অফ দ্য ওয়ার্ড ইন দ্য ডিকশনারি ওকে পরেরটা দেখছে দেয়ার ইজ নো প্লেস ইন দ্য বেঞ্চ এখানে মনে হয় যে সেন্টেন্সটা কারেক্ট আছে বেঞ্চ তো বেঞ্চ আমরা এখানে বসি তারপরে প্লেস মানে জায়গা নেই মানে বেঞ্চে জায়গা নেই আমরা এরকমই তো বলার কথা না ইংলিশ গ্রামারে এটা ভুল এখানে বেঞ্চে জায়গা নেই এখানে প্লেস না হয়ে রুম কথাটা ব্যবহার করা হয় এখন আমরা দেখছি ইউজেস ইংলিশ ইউজেস যেটা বা যেভাবে ব্যবহার করা হয় এই বিষয়টা আমরা এখন লক্ষ্য করব দেয়ার ইজ নো রুম ইন দ্য বেঞ্চ এটা হচ্ছে কারেক্ট সেন্টেন্স প্লেস হবে না রুম হবে বেঞ্চে জায়গা খালি নেই সেখানে রুম বলতে হবে ওকে ঠিক আছে পরেরটা যাচ্ছি হি স্পিকস ইংলিশ লাইক ইংলিশ এখানে ইংলিশের মধ্যে ভুল আছে জাতির আগে এখানে দ্বীপ বসাইতে হবে জাতির আগে আর ভাষার আগে কোনো দ্বীপ পড়বে না এটাই ভুলটা আমি উত্তরটা বলে দিচ্ছি তোমাদের কারেক্ট সেন্টেন্সটা হচ্ছে হি স্পিকস ইংলিশ লাইক দ্য ইংলিশ এখানে দুটো শব্দ হয়েছে ইংলিশ এবং ইংলিশ ভুলটা কোথায় প্রথম যে ইংলিশটা দেখা যাচ্ছে তোমরা যেটা দেখছো সেটা হচ্ছে ভাষা ভাষার আগে কখনো দা পড়ে না এই জন্য ইংলিশ পরের যে ইংলিশটা দেখছো এটা কিন্তু জাতি জাতির নামের আগে দা পড়ে দা জ্যাপানিজ আর যদি বলে শুধু জ্যাপানিজ তাহলে এটা ভাষা ওকে তাহলে ইংলিশ এখানে প্রথমটা ভাষা এখানে এই জন্য দা হবে না পরেরটা জাতি এই জন্য দা হবে হি স্পিকস ইংলিশ লাইক দ্য ইংলিশ ইংরেজদের মতো সে ইংরেজি কথা বলে হি স্পিকস ইংলিশ লাইক দ্য ইংলিশ ওকে পরেরটা দেখছি আই লাইক নজরুলস পয়েট্রি এখানে ভুলটা কি পয়েট্রির মধ্যে ভুল আছে 
नजरुल्स पोएट्री ना हुए इट के इलाबोरेटली ऑप प्रीपोजिशन दी एक टा फ्रेज गठन कर दबे ओके सेटेस्ट तक दिखे। I like the poems of Nazrul. The poems of Nazrul poetry na Nazrul's poetry na poems of Nazrul. Works of Nazrul. Works of uh, Humayun Ahmed. Jai hok ba poems atwa literary works of Humayun Ahmed. Jai hok. Irukum ab diye korte hobe. Karo kono kirti, karo kono lekha. Irukum jodi thake. Tali sense sense hobe. I like the poems of Nazrul. ओके पर इट देखिए ही विल अवेल द अपॉर्चुनिटी এখানে ভুলটা কোথায় আছে হি ঠিক আছে উইল এখানে ভার থাকতেই পারে উইল তারপরে অ্যাভেল এমন একটা ভার্ব যে ভার্বের রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন লাগে এটাই আমরা এখন দেখব একটা প্রিপজিশনে লাগবে এই প্রিপজিশন এবং রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন এখানে দরকার লাগবে তাহলে আমরা শুদ্ধ সেন্টেন্সটা দেখছি Correct sentence to che, he will avail himself of the opportunity. Akane himself take an It to agay bolit si, avail abonic to barb, je barbe reflexive pronoun like pe. Tarpur ab di to abe, je bishoita she avail korte chai, shot bebohar korte chai, she bishoita ke, she bishoita purbe, ab di to abe. Arakane himself can o. Subject he, a jun himself. Subject jo the she thakto tal harso. Subject jo the de thakto tal it themselves. তাহলে হি থাকার কারণে হিমসেলফ অ্যাভেলের পরে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন দিতে হবে তাহলে হি উইল অ্যাভেল হিমসেলফ অফ একটা প্রিপোজিশন লাগবে তারপরে যেটা অ্যাভেল করবে সেই বিষয়টা দিতে হবে দ্য অপরচুনিটি সুযোগটি ওকে পরেরটা দেখছি নো লেস দেন এইটি স্টুডেন্টস ওয়াজ প্রেজেন্ট এখানে লেস আছে খেয়াল করতে হবে লেস কিন্তু নাম্বার বা যেটা গণনা করা যায় তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না তাহলে এখানে নাউনটা কারা এখানে স্টুডেন্টস তাহলে গণনা করা যায় তাদের ক্ষেত্রে লেস প্রযোজ্য নয় আচ্ছা আর কোথায় ভুল থাকতে পারে এখানে ওয়াজ খেয়াল করবা এই ভার্বটা ঠিক আছে কি না সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টে ওকে তাহলে কারেক্ট সেন্টেন্সটা আমি লিখে বলছি নো ফিউয়ার দেন এইট স্টুডেন্টস ওয়ার প্রেজেন্ট এখানে ফিউয়ার কেন কারণ ফিউ ফিউয়ার ফিউয়েস্ট এটা হচ্ছে গণনা করা যায় এমন নাম্বার এমন সাবজেক্ট এমন विशेष नाउनर क्षेत्र बसे तेल फिवर है नो फिवर नो ठीक है कि लेसटा भूल छो ले जेट गणना करा जाए ना से लिटल लेस लिस्ट और फिउ फिवर फिस्ट हे गणना करा जाए एम पदार्थर क्षेत्र व्यक्तर क्षेत्र वस्तुर क्षेत्र एरपर भूल कथा एट स्टूडेंट्स ठीक है दैन अवश्य थक कारण ये कम्पारेटिव सेंटेंस एरपर एट स्टूडेंट्स ठीक है এখানে ওয়ার দিতে হবে এখানে ওয়াজ ছিল এখানে ভুল ছিল ওয়ার কেন কারণ এটা প্লুরাল ফিউ ফিউয়ার ফিউয়েস্ট এগুলো সবই হচ্ছে প্লুরাল নাম্বার হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাহলে ওয়ার হবে এখানে প্লুরাল ভার্ব তাহলে নো ফিউয়ার দেন এইট স্টুডেন্টস ওয়ার প্রেজেন্ট পরেরটা দেখছি আনিকা প্রিফার্স টু রাইট দেন টু রিড এখানে খেয়াল করতে হবে প্রিফার এমন একটা ভার্ব যে ভার্বের ক্ষেত্রে অবশ্যই এরপরে দুটা অপশান থাকবে দুটা পছন্দের ব্যাপার থাকবে একটা পছন্দ কম হবে একটা পছন্দ বেশি হবে এখন কম পছন্দ কোথায় দিবে বেশি পছন্দ কোথায় দিবে তার মাঝে কি হবে এই বিষয়টা এখন ক্লিয়ার করছে আনিকা প্রিফার্স রাইটিং টু রিডিং প্রিফার অ্যাস যোগ করা হচ্ছে প্রিফার প্রিফারের সাথে অ্যাস হয়েছে প্রিফার্স বিকজ আনিকা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার এখন ঠিক আছে টু রাইট প্রিফার এমন একটা ভার্ব যে ভার্বের পরে যে ভার্বের পরে পার্টিসিপল দিতে হয় প্রেজেন্ট পার্টিসিপল মানে ভার্বের সাথে আইনটি যোগ করতে হবে তাহলে প্রিফার্স রাইটিং রাইটের জায়গায় টু রাইটের জায়গায় রাইটিং দিবে তারপরে টু দিবে একটা প্রিপোজিশন তারপরে আবার আরেকটা ভার্ব থাকবে সেই ভার্বের সাথে আইনটি যোগ করবে যদি ভার্ব না থাকে কোনো নাউনও যদি থাকে তাহলে প্রথম একটা নাউন দিবে এরপরে টু দিয়ে আরেকটা নাউন দিবে মনে করো টি টু কফি আনিকা প্রিফার্স টি টু কফি যেটা আনিকা প্রিফার্স বাংলা টু ইংলিশ তাহলে বোঝা গেল যে প্রিফারের পরে কিন্তু দুটো অপশান থাকবে যেটা বেশি পছন্দ সেটা ঠিক প্রিফারের পরেই বসবে আর টু এর পরে যেটা কম পছন্দ সেটা বসবে তাহলে আমি যদি বলি আনিকা প্রিফার্স বাংলা টু ইংলিশ তাহলে বোঝা গেল আনিকা বাংলাটা বেশি পছন্দ করে ইংরেজির চেয়ে আর এখানে যেটা দেওয়া হচ্ছে আনিকা প্রিফার্স রাইটিং টু রিডিং 
রাইটিংটা বেশি পছন্দ করে রিডিংয়ের চেয়ে তার মানে আনিকা পড়ার চেয়ে লেখাটাই বেশি পছন্দ করে তাহলে প্রিফার এমন একটা ভার্ব যে ভার্বের বিষয়টা আমি বলে দিলাম প্রিফারের পরে অবশ্যই প্রেজেন্ট পার্টিসিপল লাগবে ভার্বের সাথে আইনজি আর যদি ভার্ব না থাকে তাহলে কোনো নাউন দেওয়া যাবে দুইটা নাউন থাকবে এর মাঝে টু থাকবে বেশি পছন্দটা টু এর আগে হবে কম পছন্দটা টু এর পরে হবে তাহলে সেন্টেন্সটা কারেক্ট হবে ওকে থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস পরবর্তী ভিডিওতে তোমাদের সামনে আবাই আবার হাজির হব নতুন কিছু বিষয় নিয়ে সবাই ভালো থাকবে ধন্যবাদ সবাইকে